perlu laporin gue ke polisi kora kalau lo kalau omongan gue ini fitnah sekalian gue laporin juga lo ke polisi di sini ke kedubes Jerman tuh Ini nih ada warganya nih yang gak bayar pajak kabur Ini. emang lo tahu hidup dia keseluruhan tahu 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 waktu dia pernah ngebully gue di Facebook gue cari tahu tentang dia empat tahun yang lalu tahu gue tahu gue tahu emangnya lo netizen cuma tahu dia viral di Instagram aja. Gue tahu waktu dia masih viral di Facebook yang dia menghina-hina gue seolah-olah dia tahu tentang kehidupan gue. Gue cari tahu dia. Gue cari tahu dia. Ntar gue cari videonya yang dia hina-hina gue empat tahun yang lalu di Facebook. Sampai gue tanya sama Solena. Ke Solena, lu kok foto sama dia sih kak Solena? Iya bu, kasihan bu, lu jangan apa-apain dia ya. Dia tuh sebatang kara. Oh ya, tinggal di mana dia? Dia tinggal di rumah bordir. Tinggal di rumah bordir. Jadi apa kerja apa? Gue tunggu Ivan Gunawan ya. Lu tadi kan lu ngetik ya, lu ngetik tadi di live Instagramnya si si Kora ya. Lu bilang balikin duitnya bagus, balikin duitnya, balikin bukan duit gue doang, balikin duit duit semua yang udah nyawer yang si Kora itu cuekin. Seolah-olah kayak nggak pernah ngasih sesuatu, nggak ada adabnya. Lu sama aja sama dia sama-sama nggak ada adab. Nih lu dengerin ya netizen ya. Gak usah dibahas masalah lalu ya Sekarang kamu sama bunda Udah kayak emak mana Bunda udah terima kasih banget Kamu udah kasih bunda duit Kemudian satu juta ya Maafkan bunda kalau bunda pernah serang kamu ya Namanya manusia kan suka tersilap Begitu ngerti Pokoknya Nah dengerin Maafkan bunda dulu pernah nyerang kamu Dengerin Dibalas sopan tapi masih nyerang Iya Gue juga balasnya sopan Saat itu tapi tadi pas gue lihat live Instagram dia membara gue, membara gue, karena Solena Chania gue pernah nolongin gue saat gue kecopetan. Jadi gue tahu betul tentang dia. Gue kenal sama dia 8 tahun yang lalu. Dia bilang katanya ngemis-ngemis nggak ada ya Solena Chania gue ngebilang ngemis-ngemis begitu. Gue tahu banget. Saat lu belum, saat gue belum pernah, saat gue belum transfer uang ke si Korla itu, gue udah tahu dari teman-temannya yang di Jerman semua. Itu teman-teman bencongnya dia yang di Paris itu ya Yang dulu pernah jadi human trafficking Dari Jakarta dikirim ke Paris Untuk ngelontong ya Itu semua di blok-blokin sama dia Orang itu kalau udah star syndrome Kenapa lupa sama dirinya Zaman dahulu gak boleh Itu makanya gak boleh ada sifat star syndrome di manusia itu Gue gak suka Kalau gue gak suka Sekarang gue bakal ngomong langsung di live Instagram Bodoh amat Sekalian gue bagi-bagi rezeki buat orang-orang yang ngerekam masuk ke Youtube. Gue bagi rezeki. Tuh Bang Robi tenggorokan. Tenang Bang Robi, tenggorokannya udah ada cadangan. Gara-gara dua manusia itu ya, hancur semua si Bunda Korla itu. Habis semua udah, udah kebuka semuanya. Udah mau apa? Hmm. makanya jangan pilih jangan salah pilih kawan itu penting jangan salah pilih kawan kawan tuh penting tahu nggak kawan itu bisa merusak karakter bisa merubah karakter apa dia hahaha ibu hahaha ibu suka gua kok paling nggak suka orang nggak tahu diri Ivan Gunawan tadi tetap ya balik lagi ke Ivan Gunawan tadi lu komen kan pas lagi si Korla itu live Instagram balikin duitnya lu balikin duit ya lu balikin ya gue tunggu awas kalau lu nggak balikin duit ya gue kejar lo gue kejar lo sampai lu nggak balikin itu duit ya gue telan lo biar badan lu gede gue telan tau nggak gue cemilin daging lo gue lagi nggak soal kalau lagi kalau pada mau sholat sholat nggak usah ngadu nggak usah nyuruh nyuruh sholat gue lagi nggak sholat gue lagi palang merah mau gue tunjukin nih darahnya Ivan Gunawan ini bukannya minta maaf malah mati mempergeru aja lo aneh lo pakai bilang itu itu dukun buat rukiah rukiah siapa siapa yang rukiah itu juga maha dukun pakai bilang katanya itu ustad rukiah jelas jelas lo ngedukun gua sekarang lu klarifikasi itu rukia lu mau rukia siapa kalau lu mau rukia gua kenapa gua nggak dipanggil logikanya kalau emang kalau emang lu mau rukia kenapa lu nggak panggil gua itu kan dukun buat merukia gua katanya kenapa gua nggak dipanggil bukannya lu minta maaf ke gua makin memperkeruh lu 
super mega dukun, emang dasar, emang, emang kebanyakan kalau badannya gede tuh otaknya kecil ya, baru tahu gue. Jangan fitnah, eh gue gak fitnah anjing, 11-11 tuh si Maha Dukun udah klarifikasi, ya, udah kesebar tuh, banyak di Youtube-Youtube, dia tuh udah kesebar, banyak di Youtube-Youtube, dia bilang katanya dia manggil Dukun untuk Murukiah, Murukiah siapa? Gue punya bukti ya, dia mau ngudukin gue, sekarang dia klarifikasi, dia bilang katanya Rukiah, Sinting. Kalau lu gak salah, kenapa lu klarifikasi bilang Rukiah? Kan gue udah bilang, kalau gue fitnah, laporin gue ke polisi. Tuh, lu denger ya, lu denger Indonesia Raya ya, dia cuma dibayar 500 juta, dia show di tiga tempat. Lu makan tuh 300 ribunya, lu pikir masuk semua ke korla itu duitnya. Makanya gila orang jangan tol. Si korla sendiri yang ngomong dia cuma dibayar 500 juta. Kalah dia sama influencer. Influencer aja dibayar 1 miliar. Dan gak disuruh cleaning pabrik. Harusnya si korla itu min berterima kasihnya sama si Rosa. Bukan sama si Ivan, bukan sama si Mahadukun. Harusnya sama si Rosa. Karena apa? Rosa itu yang ngurusin pajaknya dia. Di Jerman. Kenapa kucuk-kucuk orang disuruh minta, disuruh bilang terima kasih sama Igun, sama si Maharani? Kenapa nggak lu bilang terima kasih? Eh, anak-anak muda, terima kasih sama Mak Rosa yang udah ngurusin bunda selama di Jerman sampai bunda nggak di penjara gara-gara pajak. Itu yang benar. Lu bilang ke Solena Caniago, lu operasi pakai duit sendiri. Mau Solena Caniago ngejelekin gue depan lu, kan? Mau ada sama masa bodoh. Nggak peduli gue. Yang penting dia baik sama gue Yang penting dia gak ngedukunin gue Intinya itu Percuma lo Tinggi-tinggi sekolah Ujung-ujungnya lo kedukun Gak guna 